，每日更新最新短剧。停止伤！孟了凡何在？出来受死！所谓是古武教主，竟是些废物！交出你们家少主，否则屠你满门！快！了凡哥哥。我刚查到四大金刚受雇于崇国一邪家族，这次就是为了捉你去当实验体，研究我国古武而来。就凭他？区区蝼蚁，不知天高地厚。嘿！哎我们老祖宗的东西，岂是你们能学明白的？兄弟们，一起上！嘿、嗯！这不知死活的东西，不愧是我孙子，古武造诣。已然天下无敌，是时候让你成婚，继承家主之位了。不，少主，这是您指腹为婚的三个未婚妻，您是挑一个还是都要？都要。哼。就指望着你给我生几个大胖孙子呢？这婚明天就结。明天？爷爷，等我玩够了就结婚。臭小子，又逃婚。了凡哥哥，了凡哥哥，你真的要去退婚吗？当然了，只要能让那三个未婚妻主动退婚，爷爷自然就没办法逼我，在山里等哥回来。嗯，马上派人跟住了凡哥哥，到时动用我叶家一切力量去帮助。这个孟了凡最近搅得我们云天商会乌烟瘴气，不给他点颜色看看，真是不把我们三大巨头放在眼里。我倒是觉得这个孟了凡很有意思。嗯、啊，外面那辆劳斯莱斯是谁的？我的。怎么了？赶紧挪挪，耽误自行车了。哎，你，哼，小子，你知道我是谁吗？在云天是这么跟我说话，是要付出代价的。我管你谁呢？你车挡我自行车了，赶紧挪去。小爷我还着急退婚呢。你，别废话了，赶紧给我挪车！快快快，<笑>快点的。哎，今天我看你是铁了心要找我难堪是吗？挪车给你挪啊，给你挪，给你挪啊。怎么样，你的自行车我买了，赶紧给我滚！<笑>难得我们三大巨头在一起，今天一定要不醉不归。嗯啊啊啊啊啊啊啊啊、放肆！把他给我废了！看你们谁敢！赵会长，嗯，您怎么来了？我要是不来，不知道这里要发生多大的乱子。赶快给孟先生赔礼道歉！啊啊啊！孟先生，实在对不住啊！我代表整个云天市所有名流商会向您道歉。孟先生，孟先生，柔儿小姐已经跟我说过了，您是神经叶家的贵客。他让我一定对你盛情款待。啊，原来不是孟家那位啊。嗯哎、孟先生、哎，刚才是我们多有得罪啊，我给您敬酒赔罪。赔酒就算了，我觉得呀，你干脆赔命啊。赵进、哎，你觉得他们应该怎么办呢？资产充公，逐出商会。你疯了吧？你为这个骑自行车的乡巴佬，你这么处置我们，我就不信了。人家叶家会为了这个乡巴佬。对付我们云家两大巨头，两大巨头未免太高看自己了吧？你们在叶家眼里不过蝼蚁而已。你怎么来了？人家不放心你吗？一周之内清算你们所有资产，不要让我亲自动手，否则神经叶家完全有能力让你们人间蒸发。来人，你们两个可以滚出去了。哼。啊，会长，我错了、哎，把劳斯莱斯给我挪走，别耽误自行车啊！给我砸了，来赔钱！会长，走吧。孟先生，请留步。刚才是我眼拙，这张卡可以出入云天市所有场所
，并且享受至尊待遇，请您务必收下，聊表我的歉意。哼，还是你有眼力劲儿，懂事儿。蓉儿，你没有向赵静透露我的真实身份吧？我没有。对了，这是你未婚妻的资料，同时我也替你伪造了孟小凡的身份，方便在这活动，是吗？哼<笑><笑>，美如，这不是你的闺蜜苏千与苏大老板吗？怎么来 KTV 当小妹儿了？<笑>你明知故问嘛！从她破产的那一刻起，她早就不配当我的闺蜜了。哼<笑>，让你走了吗？嗯嗯，小雪，你想干什么？当初我追你的时候，你高傲的像个公主，现在我看你还怎么搞？<笑>小雪，你别太过分了！我过分？我还有更过分？<笑><笑>我还在这儿呢，你在这儿，你赶紧落下，看看这位苏大老板是怎么脱光衣服跪地求饶的。住手！进来干嘛？滚出去！放开他！谁呀、啊？我是苏千羽的未婚夫，你不放开他，我一会儿打断你的狗腿。未婚夫，苏千羽啊，苏千羽。你还真是饥不择食，与其跟他，你还不如跟我得了。我说过让你撒开，嗯，你知道我是谁吗？我管你是谁呢，我可是云天三巨头型男的儿子，你会付出代价的。果然不是冤家不聚头啊！我昨天刚惹了三巨头，今儿又来了三巨头的儿子，真是捅了巨头的窝了。快逃吧！他们两个不是你能得罪得起的。晚了，小彪，我跟浩轩在你的 KTV 被人打了，你赶紧过来。什么？姐，邢浩轩和刘美如说在盛世让人揍了，我去看看。虽然邢刘两家已经倒台，毕竟是在咱们的地盘上，去帮帮他们吧。他敢在盛世惹事，看不起我谢彪。邢浩轩，这次都是我的错，对不起。希望你能饶了我们这一次，贱人！道歉要有态度，跪下！啊！你、啊、你你再上一个试试！妈的，敢打我的女人！啊啊啊啊啊啊、你快跑！你们，谢彪就是这个小卖佬，他仗着自己一身蛮力欺负我跟浩轩。谢彪，给我杀了他！小子，敢在我谢彪的地盘上闹事儿！你是不是活腻了？来，给我打！谢老板，这事跟他无关，有什么事冲我来？苏千羽，我好心好意给你介绍工作，让你打工还债，你串通外人搞我的客户。别废话了，谢彪，把这男的给我捆起来扔楼下，把这女的给我扒光了摁那儿。对，上啊，上。还有谁？小子，你别狂啊！这是我的地盘，我还是你在这等着。我现在叫人过来，我等着。喂，姐，碰见硬茬子了。所有人手，都给我叫来。夏马老，你很能打是吧？你打一百个吗？我爸已经在来的路上了。我爸也在来的路上。今天就算你是大罗金仙，你也得给我跪下来道歉。今天云天是各路名流齐聚，只为你一人。小子，你死的光荣。剧情乌合之众，怎么？给我滚开、呃！孟先生，家弟有眼无珠，任凭你处置。昨天他们三个，今天你们三个，三大巨头还真是世代交好啊。县城姐，你跟这小子道歉干嘛？就是不用怕，我爸已经在来的路上了。他们到了，公开处置。嗯、你们两个父亲不会再来了，这两巴掌、啊、是由我代劳。孟先生，嗯，刘恩义和邢南二位已经没有脸来见你，这两个逆子，任凭你处置。
我给你脸，叫你一声倾城姐，你还真把自己当个人物了。谢彪，动手！姐，动手！来，把这两个人给我揪出去，永远不能踏进盛世。你们别碰我！解开！你们两家已经自身难保了，还这么猖狂，都他妈得死！啊！谢彪，跪下，跪下！从今往后呀，家弟谢彪愿意为您做牛做马，任凭使唤。怪不得谢家能走到今天的地步，到底是有眼力劲儿的。谢了。从今往后，你要像对待父亲一样对待孟先生，孟小凡，你逃不出我的手掌心。KTV 的事儿，谢谢你救了我。我确实记得娃娃亲这回事，但是现在已经是二十一世纪了，没人遵守指腹为婚，所以我不会和你结婚的。你误会了，我是来退婚的。我孟了凡一生放荡不羁，爱自由。你只要答应跟我去孟家，然后向我爷爷当面跟我退婚，我就帮你还清你欠下的债务。我欠了五个亿，五个亿不是你这种普通人可以赚到的。才五个亿而已，不过我现在手头确实有点不太方便，要搁以前啊，我分分钟就帮你还了。不过你放心啊，我会动用我的全部力量来帮你还钱的。好啊，如果你帮我还清了账，我跟你退婚。好、啊，一言为定。喂，千羽，快回来，债主找上门了。什么？哎，哥，你看看这个，这不行，这是我们传家之宝。我去你妈！赶紧让你女儿回来还钱，啊、要不今天把你们家搬空，打断你的狗腿。哎呦，各位大哥呀，求求你们宽限几天吧！闭嘴，老娘们儿！<笑>你女儿已经把房子抵押给我们了，再不还钱就滚出去！哎呦，这个好吧？啊，这不行，这不行！<笑>拿过来，给你啊！都给我拿过来！<笑>等一下，苏家欠他的钱，我替他们还。我替他们还。原来是林总，苏家欠我们五百多万，你确定、啊？你们先把伯父伯母放。哎呀，千阳啊！伯母伯父，我现在没有那么多现金，但是我爸爸答应我，只要我结婚，就会给我两千万。如果千羽愿意。哎呀，千阳啊，在我眼里，你早就是我女婿了。只要你今天把钱还了，明天我就让千羽和你去领证。哦，对了，我们林家有个规矩，就是媳妇入门必须签一个卖身，呃、啊、呃，不对，是雇佣合同。这样的话，我爸才放心。女方必须以保姆的身份在林家服务终身，否则将会赔偿违约金一个亿。这，这怎么能行？这个保姆只是个称呼，说到底还是老婆。您放心，我一定会对千羽好的。不签，你们拿什么还钱？我拿不到钱，今天就让你们苏家见血。我签。我来，来，你你签。哎呀，这林家呀，家大业大。你去林家肯定不会吃苦的。慢着，慢着，林千阳，你自导自演的不错，联合债主与帮忙的名义，居然逼婚，面子里子都让你给赚了啊！哪来的兔崽子？我是千羽的未婚夫，未婚未婚夫，他的债我来还，不过不是今天。你算老几啊？一起把这小子和苏千羽给我绑了，上！哎呀！来，小子，带我上厕所，回来别让我再看到你们。你是和千羽有娃娃亲，孟家那小子。伯父，你还记得我吗？看来苏千羽已经有未婚夫了，那就不需要。千阳，你这说的什么话？那穷小子这算个屁！都是老人家乱点鸳鸯谱的，在我心里啊，就只有你一个女。明天啊，你就和千羽去领证，年底账还子。怎么问一下我的感受呢？你什么感受啊？跟着千阳啊，吃香的喝辣的，还能东山再起。是啊，千羽，跟着这种下等人，将来的孩子也是下等人。但是跟着我就不一样了，我们林家的孩子世世代代都是精英。伯父伯母啊，恐怕为时已晚啊。千羽啊，已经怀孕了。啊？我不相信，这不跟以前一样吗？哪有什么怀孕的迹象？再仔细看看。啊，还真大了啊
。哎，千阳，你别介意啊，这女人年轻的时候都会犯错，再给她一次机会。妈，难道我没有任何尊严吗？没有钱，你谈什么尊严呀？好。我可以再给你一次机会，但是结婚的彩礼跟房子你们都别想要了，明天立刻把孩子给我抵掉，让千羽再给我林家生一个。<笑>你生得了孩子吗？你说什么？什么意思？这是林千阳的就诊报告，让我念给你听吧。<笑>哎啊！别着急，诊断人林千阳，诊断结果。哟，你这不仅生不了孩子，你这都不行了。都说我呗，我上半年跟女魔们还好好的哦。女魔们，你露馅儿了！我看你啊、嗯，就是跟那些女魔们成天鬼混在一起才不行的，年纪还轻啊。妈，你,你真的要把我嫁给这种招蜂引蝶的还不行的男人吗？哎呀，那我们的钱拿什么还呀？哎呀，我们不还钱，我们下半辈子以后的日子没法过呀，提心吊胆的。千羽啊，要不然你就委屈嫁了吧。你。妈，你真疯了是吧？你要把女儿往火坑里面推吗？你们现在只有我可以救你们，只要你们现在跪下来求我，我就大发善心收了苏千羽，并且帮你们把债务还了。林千阳，你妄想，赶紧滚吧！我们就算是穷死，被债主逼死，也不可能让女儿嫁给你这种人。那你们就等着后悔。哎哎哎哎，千阳。你你给我滚！哎哎，伯母，我不会让她嫁给你这个穷鬼。真是狗眼看人低，她不嫁我嫁，她不嫁我嫁。你只要嫁给我，豪车、豪宅、三亿资产，全都归你所有。你是？我是神经白家嫡女白亦舒。你我祖上曾有婚约，今天特地前来旅行。好你个渣男呀！吃着碗里的，看着锅里的，你比林千阳还不是人！别乱说话，这可是神经白家。神经白家与叶家冰城帝国双璧，孟小凡竟然与白家有婚约。抱歉啊，美女，我已经有心上人了，并且他已经怀了我的孩子。孟小凡，你的障眼法骗得了别人，骗不了我。你要是实在不想结婚，跟我生个孩子，生完孩子便不再纠缠你。周末，我在云亭大酒店等你。等你给我答案。生孩子，孟小凡，我们白家母凭子贵，我只有拥有孩子才能继承白家家产。虽然你是普通人，但是你毕竟是祖宗钦定的白家女婿，跟你生孩子才能名正言顺的继承白家之祖。但你放心，生完孩子，豪车、豪宅、三亿资产，全都归你所有。下半辈子，所有吃喝玩乐的钱都由我白亦舒承包。嗯。都说白家行事果断，雷厉风行。今日一见，果然不同凡响。这对你我都是百利无一害的买卖。哎，你想清楚。周末，我在云天大酒店等你。这，哎呀，哎孟了凡呀，这个周末你必须去呀！那豪车、豪宅和三亿资金呀、啊，正好可以当做你娶千羽的彩礼。妈，我实话跟你们说了吧，我还用不着区区白家看得起我。你们放心啊。我会用我自己的方式帮你们还清苏家的债务。你少在这里说大话了！你一个农民给我拿什么还？我今天把话给挑明了，除非你和白亦舒生孩子拿到那些奖赏，否则呀，别想和千羽在一起。啊啊、你确定不考虑和白亦舒那个那个？哪个啊？就是又能让你退婚，还能和美女睡觉。我孟家家训啊，一生啊只能与心爱之人生死同房，这是祖上的遗训。不过你放心啊，我已经找到了解决你债务危机的办法。什么办法？嗯，大哥大嫂，谢老板。以后我谢标就是你跟大哥的马前卒，你们让我往东，我少贫嘴了。再不去啊，苏氏地产就赶不上了。走，苏氏集团。正是，我得到内部消息啊，知道苏氏地产将会获得数十亿的拆迁赔偿金。只要我们今天拍下他，别说还清你的债务，完全能让苏家东山再起。走吧。哎，这是拍卖会场，全是滚开！哎，你瞎呀？这是我大哥。等一下，他说的没错，这里可是千万级别的拍卖会场，不是什么阿猫阿狗都能进的。保安，给我搜他们的身。凭什么搜我们的身？就凭本次拍卖会场的安保秩序，是我们农家负责。
So. Schick. Ja. Hallo, Frau Sun. Die Bühne ist gut. Wait a minute. Fu Qian Yu und Meng Liao Huan are not going to win. Wei Wei Ting is a very strong fighter. He must have 500,000,000 yuan. Do you have it? I'm going to make a big mouth. I'm going to see. 我卸下这些个拍卖会所的 VIP， 我想让铁剑救了自己。你，林清扬也在这儿。他在离熊浩早就觊觎苏氏公司的地皮，把金庸的青海为你牵走。你猜对了，今天苏氏公司我势在必得。你们想得到的东西，我都会夺走。就怕你没那个本事。那就走着瞧。孟先生，今天我一定会和谢彪一块儿帮您夺得苏氏地产的。今日谢家慷慨相助，定会铭记于心的。拍卖会正式开始，下面有请第一件拍，百年苏绣，起拍价三十万。这是外婆的遗物，上次被债主从家里面抢走了。一百万。一千万，疯了！拍下苏氏地产更重要。成交。老板太过分了，林家不过是一个二流家族，竟然如此猖狂。别着急，等会儿啊，我让他们加倍奉还。第二件拍品，龙山陨石，其中可能含有贵金属，起拍价一百万。哼。烂石头而已，还说有贵金属，十块钱我都不出。脑瘫才会买呢，两百万，大哥，你疯了，根本没价值。小凡，别冲动啊，相信我。好，两百万第一次，两百万第二次，两百万第三次，哼，蠢，成交，现场开，买了块破石头还要开，真是浪费大家时间。啊！怎么可能？恭喜孟先生获得千年冰丝翡翠一块，这块陨石还有千年冰丝翡翠，重达十六公斤，估价三千万元以上。大哥，你太牛了！大哥，孟先生，我愿意出五千万买下你这块石头。嗯、感谢您的成人之美，这笔款稍后会打到您的账户。当众出丑。嗯。谢彪，你干什么？东阳洗漱，找死！滚！你到苏家地产了吗？没有，小伟男，看这里。下一件拍品就是苏氏地产，还记得要买。苏氏地产，非我莫属。第二件拍品，名记李小曼的裹脚布，起拍价四百万，原苏氏地产，起拍价七千万，五千万，一个亿。这位先生出价一个亿，还有更高的吗？嗯成交，先生，这块名贵的裹脚布属于您了。苏氏地产由这位林先生获得。哈哈，一个亿的裹脚布。先生，这块名记的裹脚布属于您了。哈哈，花一个亿买裹脚布，这林家真是财大气粗啊！我估计啊，他是眼红刚才买石头那哥们。这林千阳真是英雄出少年了，拿出一个亿，苏氏地产升值空间大，林千阳有眼光啊！苏氏地产我志在必得，你这狗东西想跟我争，也不撒泡尿好好看看自己。苏千羽，你现在还有机会，现在立马把孩子打掉，嫁给我，我可以让你当我的二老婆。苏氏还归你们，我可不会嫁给一个花一个亿买裹脚布的男人。什么裹脚布？林先生，这是您购买的倾国名记裹脚布。你胡说什么？我买的是苏氏的地皮，是地产
。您购买的确实是这把裹脚布。这个裹脚布好像还是原味的。<笑><笑>我要的是素食地皮。跟我斗。是不是你小子从中作梗？我们这儿的安保到底什么情况啊？再不把这个乱咬人的狗东西丢出去，就要投诉你们了。林总，先回去吧。是啊，林总，不会放过你们。下面是最后一件藏品，原苏氏公司地产，位于本市黄金地段，起拍价九千万。苏氏地产升值潜力空间巨大，在场的所有人几乎啊都是冲着他来的。我呀，被两亿吸引，谁敢跟我抢？这块苏氏地产。我白振东准备一个亿现金拿下，在座的各位，谁要是敢加价，就别怪我不客气。这个人是，这就是白一书同父异母的弟弟，恐怕白一书想要孩子，也是为了跟他争权。白公子妹妹太霸道了，拍卖会场价高者得，给我打！<笑>我神经白家就是如此霸道，谁再敢争这份地产，这就是以我白家为敌。告诉了个李千阳。又来个白振东，想要拿回苏氏地产，怎么这么难？神经白家只手遮天，黑白通吃，根本没人敢在他们手底下抢东西。就算主办方来了，也得给他三分薄面。这回到嘴的鸭子恐怕要飞了。别担心，你们尽管竞价。小凡，这不是钱的事情。这白家看来是铁了心的想要这地产，如果我们硬碰硬，恐怕会遭他们报复。何况谢家在白家面前也完全不够看。放心吧，尽管加价就行。我知道你背后有神经叶家，但是这么些年来，这白家已经稳稳压制叶家一头。何况，你看他行事乖张，万一我们惹怒他，得不偿失。放心，让我吃不了兜着走的人还没出生呢。哥，现在不是意气用事的时候。白家确实不是你能得罪的存在。竞拍开始，七千万起拍，且每次加价不得少于一千万。八千万，我看谁敢继续加价。一个亿，得罪了白家，就算我们拿下苏氏地产，也不会好过的。各位。不好意思啊，对不起啊，对不起，我们喊错了。对，我的确喊错了，我再加价五千万。小子，这是在挑战我白家吗？来人，给我打死他！哎，白少爷，白少爷，我大哥今天精神不太好，您慢我分不面，别跟我大哥一般见识。这，一条野狗罢了，敢在我面前要面子？白少爷。强龙不打地头蛇，神经白家的行径，在云京使就不怕犯众怒吗？哼，你算什么东西、啊？白大哥，我知道你能打，但是这回不行就算了。如果激怒了白家，谢家所有人脉都没有用。我知道你是叶家贵客，但你想过没有？叶家怎么可能会为了你以命相保呢？小凡，能屈能伸，忍忍吧。他们是在找死。今天你就要死在这。打我！我打的就是你！你，我弄死他！冲动啊，小凡，这下完了！白家龙卫，住手！给我滚回家去！白一书，你别多管闲事，今天我非宰了这小子不可！谁都拦不住我！你敢动他？难道不怕老祖宗怪罪下来？少拿老祖宗吓唬，一个无名小辈罢了。她可是老祖宗钦定的白家女婿，你未来的姐夫，她的孩子将会是未来的白家家主。白一书，算你狠！为了跟我争权，你把这档子事都犯出来了。反正老祖宗快不行了，怎么看你，那胡家虎会倒几尸。我们走。看来我们生孩子的事情要提前准备了。啊？看来我们生孩子的事情要提前准备了。啊！我再给你一天时间考虑，后天、啊啊、我在云天酒店等你。白宇，你先别回答，我告诉你，如果没有我的保护，白振东是不会放过你的。你考虑清楚。啊啊、<咳>这小子是个狠茬子呀！刚才赌石头的时候啊，就看出来啊，他不是普通人。白家人一个比一个狠。哎呀，管他呢！现在白振东走了，大家公平竞争苏氏地产。拍卖会继续吧。苏氏地产重新起拍，起拍价七千万，我加价八千万，我看谁还敢加价。再有加价者，就像白振东一样，可有吗？呃，这，林姐，害怕。八千万第一次，八千万第二次，八千万第三次
成交。苏氏地产由这位孟先生负责。我孟两盘在此谢过各位了。大哥，有事考我，你们去标。行，走了。那苏氏地产。苏氏地产终于拿回来了。我跟你说啊，谢谢你。后面。<笑>给我一下邹瑞，嗯嗯嗯，哎，孟了凡，谁让你来这儿的？滚出去！妈，又干什么呀？今天是苏家的家宴，在这小子没拿到三亿之前，我不允许他在苏家亲戚面前丢人。哟，这就是姐夫吧？他真是一副穷酸样。哎哎哎，苏兰呀，你别误会，他跟千羽没关系的。大姨，您别解释了，我们早就说苏千羽找了个乡巴佬接盘。还怀了乡巴佬的孩子，真是家门不幸。都是谣言，千羽啊，根本就没有怀孕，都是这小子的骗局。我就是跟了凡在一起了，怎么着吧？表姐，以你的颜值，好歹找富二代吧，结果偏偏找这么个乡巴佬，还怀了剑种。你出去千万别说是我苏兰的表姐，我可丢不起这人。哎呀，苏兰呀，我们家还指望着你和宗瑞帮我要回地产还债呢。别生气，我让你姐给你道个歉啊。嗯，快给兰兰道个歉。凭什么给他们道歉？是他们先侮辱了我和了凡。你是要气死我是不是？你看人家宗瑞啊，事业有成，还要疏通关系帮我们要回地产。孟了凡有什么？你以后准备倒贴吗？我不需要他们疏通关系，我已经拿回地产。开什么玩笑？我们家宗瑞都办不成的事儿，这乡巴佬哪来那么大的能耐？睁大你的眼睛看清楚，这是什么？这是什么？苏氏地产，这真的是苏氏地产？不会是你送的礼有效果了吧？肯定是这样啊！要不然凭这个乡巴佬怎么能这么快拿到苏氏地产？在云天市，就没有我张宗瑞办不成的事情。要不是我到处送礼，这苏氏地产今晚就被人抢跑了，你们这辈子都没机会。哎呀，谢谢你啊！你和苏南啊，真是我们老苏家的大恩人啊！还有什么好说的？人家苏南和宗瑞都不计前嫌帮我们要回地产了，你还是这么执迷不悟，你。你真是，哎呀，你说什么呀？这个地产是了凡花了八千万买下来的，放屁！他能拿出八千万？这地产分明就是宗瑞的功劳。苏千羽，你动脑子好好想想，要不是我到处打点，给云天的顶级大佬送礼，就凭他能这么快拿到苏氏地产？苏千羽，你就别再维护那可怜的自尊心了。你不如我，你男朋友也不如我男朋友，这不是有目共睹的事实吗？为什么要拿谎言去粉饰呢？赶紧把苏氏集团百分之五十的地产还给我们！百分之五十，我的地产凭什么给你们啊？苏千羽，你别不认账，这是我早就跟大一商量好的，我要帮你们拿到苏氏地产<笑>之后分给我们一半，要不然我凭什么帮你们送礼打理？妈，你怎么能随便行动人家呢？千羽啊，应该分给他们的，要不是苏兰和宗瑞啊，我们连百分之五十都要不回来。赶紧拿钱，拿不起拿你的房子抵债。这是了凡从户口处夺下来的，凭什么给你们？好一个死不认账，那我就让你心服口服。你不是说他拿了八千万吗？你让他挣下自己的财力，再拿出八千万来。你那张一亿的卡呢？你还真是能够吹牛的，又是八千万，又是一个亿。<咳>你的银行是你们家开的，想说多少就是多少。卡呢？我把卡给谢彪了，我拿钱没用。<笑>谢彪，谢氏集团的二当家的，你知不知道我得见他一面？送了多少礼？演，接着演。我看你还能演多久？还说什么要钱没有用，真是搞笑！够了，别在这里闹了。千羽啊，你还嫌他不够丢人吗？行，我叫个人来证明一下，可以吧？彪子，哎，大哥，大哥，哎，彪哥，你怎么过来了？哎，您过来打个电话就行，怎么还亲自跑一趟？你谁呀、啊？你忘了，我前两天给您送礼，被您给骂出来了。嗯，我知道您是刀子嘴豆腐心。这苏氏集团地产是您帮我拿到手的吧？又有什么用得着我张东瑞的地方？我随叫随到。哎，你送个什么东西啊？大哥，有什么事找我？大哥，他说我买苏氏地产是因为他给你送礼，所以他现在想要拿回苏氏地产的一半，有这回事吗？你放你的狗屁啊！苏家地产，我大哥花了八千万买回来的。八千万。啊，对了。我的丈母娘呢？不信我身上有八千万，你给表示表示。啊，伯母啊，我大哥这个人什么都好，就是太低调了。平时啊，他都把钱放我这儿。哎，这卡里吧，买完苏氏地产也就剩了几千万。伯母，您先拿着花，拿着吧，您拿着
，你要是不够花的话，您直接去红星商会取去。伯母，我这又刚提了台车，你要是不嫌弃，您拿着开。我大哥大嫂啊，是一对金童玉女。嗯，我这个当小弟的最大的愿望，就是这两个人百年好合。要是有人从中作梗，我谢彪这个人不会别的，就是看人贼溜。彪哥，你这是哪里的话呀？凡哥当我姐夫，这是我们苏家几辈子的荣誉，那是祖坟冒青烟了。要是有人从中作梗，我第一个不同意，我第二个不同意。说得好，跟我大哥好好学习。大哥，没什么事儿，彪子先撤了。正好，我也要走了。哎，你走，往哪儿走啊？这钱多收的不是？有家不住出去住，从今往后呀，你和千羽住主卧，我和你爸住次。啊！妈，我和了凡住一起不合适吧？哎、对啊，哎哎哎哎，八千万呢！啊,啊，对了，最近啊，千羽为了还债操劳太过，注意避孕啊！年轻人呀，不能光顾着自己，也要照顾女人的感受。妈，你说什么呢？我和小凡才认识三天，而且你之前不是嫌弃他又穷又土吗？哎，现在又撮合我们。你这市侩的性格什么时候能改一改？哎呀，你懂什么呀？我是在试探了凡。经过我最近的观察呀，了凡的品性和人品，哎呀，我和你爸呀都非常认可。了凡呀，苏家的女婿非你莫属了。明日呀，我就和你岳丈去操办你俩的婚礼。哎，伯母，我这次来啊，其实是为了跟他。哎呀，你最近做的，伯母呀都看在眼里。春宵一刻值千金。春宵一刻。哎，春宵一刻。小凡，我妈她只是穷怕了，也不是坏人。可以理解。今天你睡床上，我睡地下，被被子呢？其实想想，跟你结婚也挺好的。哎，他<笑>俩这回成了。<笑>你干什么？你别胡来啊！我没有退婚之约的。我知道我没有退还之约，但不妨碍、呃。我现在想跟你，我现在想跟你。我们才认识三天，不行的。真风景，都二十一世纪了，只要喜欢就可以啊。啊，你得到我的人，但是得不到我的心。不逗你了。嗯。突然不想退婚了。后天地产就会拆迁，你的债务我会帮你解决。退婚之约勿忘，我去找白姨书了。吴念。今天整个酒店除了白家那位贵客，其他人一律禁止入内。经理，您放心，今天就是只蚊子，他都别想进去。嗯、哎、嗯，你干嘛呢？你谁啊？这是你该来的地方吗？我来找人。找人？你找个头？哎、这可是十星级酒店，你个出大力的在这儿干什么？赶紧滚！贵客马上就要到了，赶紧把这脏东西给我撵出去、嗯。是。哎，是白亦舒叫我来的，你们确定让我走吗？你放屁！你也不撒泡尿照照你。就你这张嘴，也配提白小姐的放屁？打出去！是。还敢进去？放肆！竟敢在这里闹事！你是不想活了？我无意惹事儿，是他们先动的手。我来应约的。应约？<笑>你知道这里是什么地方吗？云天酒店本是唯一的师兄级酒店。名流汇聚之地，所以底层人与狗不得入内。现在可以了吧？哦，至尊卡。哎，原来是谢星城的狗，没用。你现在最好给我让开，要不然我打的你亲妈都不认识。狗东西敢在我面前嚣张，给我打！赵天，你知不知道你在跟谁讲话？谢星城，怎么，你想为你的奶狗出头啊
。我猜的没错，果然是你的狗。我劝你谨言慎行，他可是你爹都惹不起的角色。真是可笑，整个云天城还没有我赵家惹不起的角色。果然是井底之蛙呀！这云天是弹丸之地，叶家贵客轻至，赵家算什么东西？那又怎么样？我赵家已经依附于神经白家、白一叔、白大小姐。纵然你是叶家族人，我也不放在眼。来人，把这小子给我绑起来，扇了！把这个西城城给我带房间里去！我敢！慢着，怎么想求饶啊？张静，三分钟之内来管管你儿子，要不然我就替你收拾他。要不是看在赵静的份上，我早就捶烂你的脸了。想唬我啊？就算我爸来了，你们也是死路一条，而且会死得更惨。到时候你们就只有跪下哭爹喊娘的份儿。他可没有吓唬你啊。我劝你好自为之，不要引火烧身、哦。<笑>谢星辰，你会真以为自己抱起了一条大腿吧？这种屌丝，把赵振跟叶家有点交情，还真让自己当回事儿，真是可笑。看清楚，真正的大腿在这里。白家已经请我去神经当白氏集团的总裁了，你们这帮杂碎，以后就只有给我提鞋的份儿。什么叶家贵族，我上，逆子，给我住手！爸。你来了正好，我这就让这个所谓的叶家贵客贵力量给您磕几个。你这个逆子！爸，你爸，你干什么爸？你疯了！我他妈赵家立威的，立你奶奶个头啊！你这是让赵家走上死路啊！孟先生，对不起，是老夫教子无方，你不要跟这个逆子一般见识。你自己动手解决吧，我已经忍他很久了。来人，将这个逆子给我压住！哎哎，向孟先生赔礼道歉。发了气了，赵信，你个老糊涂，我马上就是白氏集团的总裁了，你也怕他干什么？你你你你这个老糊涂，软骨头，这就是因为你怂不够狠，这么多年他一直没有长进，你退位吧，老子来继承赵家。逆子，你们以后都得听我的，白家撑腰，谁都不用怕。逆子。你这是要把赵家往火坑里推呀！你知道孟先生是赵静，看来你这儿子，我该替你管管。就凭你也敢与白家为敌？今天我就让你看看，准白氏集团总裁的权柄！白家龙哎，啊！一起上！白家龙哎，上！他妈的，你们聋子吗？给老子上！赵总。你威风挺大嘛，白大小姐，你怎么亲自来了？哎呀，这白家贵客还没到啊！他一来啊，我就送他上去。贵客就在你眼前，不长眼的东西！你说他见笑了，各位，我就是白家的贵客。白小姐，白家贵客怎么是他这鸟呀？他是我白家的贵客，也是我白一叔的未婚夫。不,不可能！我看你有点本事，留你在白家做总裁。今天看来不堪大用，滚！别别别别，白小姐，我向你们道歉，不是故意，不是太深。龙卫，带进去。白小姐，再给我次机会，白小姐，白小姐，白小姐，孟先生，真的对不起，是老夫教子无方，我回去一定好好教。教。你人好我是知道的，但是你这样一看平时就打的少。童年不完整才会如此嚣张。这样，你从现在开始，每天把他打一顿，然后录成视频发给我。我这就回去，将这逆子加法辞朝。哎，气死！哎，对了，青城，你怎么在这儿？我这不是在附近谈点生意吗？看见赵天为难你，我就过来了。时间不早了，我先走了。你们好好聊，拜拜。哎，啊，青，我们俩该解决我们俩的事情了。好，我知道了，想办法救他们出来。嗯，我已经准备好了，你想怎样都可以。哎，你这是干什么呀？你误会了，我我来不是为了跟你跟你这个的。那是什么？我来是想让你帮我去弄一下退婚，当然我会帮你顺利继承家产的。那我们现在生孩子就可以继承家业了。我的意思是还有。别的风险，孟小凡，我没有那么多时间陪你玩。白家祖宗一死，就会落入后妈和弟弟手上。无论是我的性命，还是白家的百年基业，都将会毁于一旦。我没有选择。小凡，帮帮我
，求求你！不，啊，等等，你给我三年时间，如果我没有帮你顺利继承家业，就再生孩子。好，就三天。大小姐，老祖去世了，白振东他们已经控制了整个白家，你现在处境更危险了，你自己要小心啊！一叔，白家老祖宗没死，只是被他们囚禁起来了。你怎么知道？谢彪，大哥，车准备好了，咱们即刻就能出发。二嫂子，这一切都是白振东的叮嘱，白家老祖没死，就是被他藏起来了。嘘。我们现在动身还不晚，真的。我谢彪什么时候骗过人？走吧。嗯。所有傀儡，听我号令，上！大哥，这这怎么回事啊？就是东阳邪术，小心这些人，他们都被催眠了。我小凡，你快去想办法呀！最后。啊这怎么回事啊？小凡，你在干什么？快去想办法呀！在我东阳第一法师面前，什么办法都没有。是谁来的？一些妹子。你的后母，那是楚国后妈，怪不得这么狠。啊！秦彪，擒贼先擒王。秦彪，看我。走、啊！等等等，小心眼、啊啊。是我，是我，别怕。你是用的什么法术这么厉害？我把谢彪啊催眠成一个大力士，让他认为自己很强，从而激发他的潜力。那你干嘛悄悄对自己发功、啊？我把自己催眠成天下第一的催眠师，这 buff 一叠加，谢彪的实力才能充分发挥出来。大哥，再催眠我一次，不行，被咬了。等着。去。别过来！别过来！别过来！大哥，大哥，你看刚才我帅吗？去白家吧，大哥。啊，大哥。今天虽然是白家老祖宗大丧之日，但也是白家新旧家主交际之日。我谢某在此提前恭喜白公子继任白家家主之位。是啊，<笑>白公子少年英雄，年纪轻轻，身躯大伟，前途无量。日后还请白家主多多照顾。嗯，四大家主客气了，您四位乃神经顶级望族，底蕴深厚，神通广大。我白家不过是一时运气，赢得了神经双臂的虚名。说到照顾，往后还靠您四位多多提携白家才是。哎，好说好说，来，<笑>下一个东西。
她是你们白家大小姐，这你怕？不怕把你开了？什么狗屁大小姐？白家只有白振东和一邪太太两位主人。反了你了！看门狗还敢咬主人啊？白说，大桑之日在这里叫嚣什么？带着你的狗崽子，我滚出去！我觉得呀，该滚的人是你。白说，你可真的养了一条好狗人。白一叔，你可真是养了一条好狗。白振东，别太嚣张。现在你还不是白家家主，我可以给你一个尽孝的机会，但是你这条狗，必须现在滚出这里。她可是老祖宗钦定的白家女婿，今天我看谁敢赶她走。白小姐，你怕是想男人想疯了吧？啊，这种货色，丢给婊子都不要，老祖宗怎么会看上她呀？啊？哈哈哈哈哈！哎，我懂，这白家女子啊，只有嫁人，才能分到白家家产，所以这白小姐就在大街上，嗯、随便找了这么一个脓包的来充数。白小姐，与其这样，不如跟了我。行了，少废话，赶紧把这个假冒的给我赶出去。哎，活可不是假冒的，不信，你让白家老祖宗出来问问。放肆！你什么档次，敢在这里开这种玩笑？百家龙卫，在，把这小子的嘴给我缝上。是，等等，各位，我是白家老祖宗钦定的女婿，代掌白家家印，独断白家大权。我看谁敢动我！不可能，白家大印怎么会在你手上？二十年前。我爷爷与白家许下婚约，白老爷子恐怕白家无男丁，便将这大印交给了我。我不仅是白家女婿，更是白家家主之位，唯一合法继承人。放屁！白家东卫，把大印给我夺下来！我说话你们没听见吗？把大印给我夺下来！白家龙卫，把白振东给我拖下去！你们干什么？哎哎哎！这这，我看你们谁敢动！他手里的大印是假的，真的，在这里。哎，这，来人，把这个冲撞葬礼、假冒大印的家伙给我抓起来！八嘎，还在等什么？他是个外人，却想借大印来分割白家家产，这还不够明显吗？不长脑子的东西，你们还在犹豫什么？哎呀，差点被这小子给唬住了！老祖宗怎么可能把这么重要的东西交给一个外人呢？是乡、啊、巴佬，你好大的胆子啊！一叔，我跟老祖宗待你不薄，大桑之日尸骨未寒，你却串通一个外人，想要分裂白家。我没有，是你们。不守孝道的东西！天阳集团马天阳，愿带头封杀你白一叔！这个女人呐，随便找个下三滥的男人来充数，给白家抹黑，更是丢尽了神经贵族的脸面。我红星掌权人谢永年，愿永久封杀白一叔。好，我再加一票，我陈氏集团，永久封杀白一叔。加一票，加一票，加一票，加一票。加一票加一票加一票别怕，我罩着你。一群乌合之众，刺倒刺眼罢了。你可真是井底之蛙呀！不知道神经双臂四大家族。以及在座宾客的分量吧。今日站在这里的人，代表整个大秦国的半壁江山。我们的封杀足以让你在大秦国寸步难行，最终横死街头。不过是一群小厨子罢了，有什么资格？放肆！没教养的东西！今日你先是冲撞了老祖宗的葬礼，随后又伪造白家大印，现在顶撞神经顶级势力。这每一条罪状，都够你死一万次。死一万次还不够，还要上查八代祖宗，株连其九族，杀其家人。嗯，让世人知道，触怒四大世家和神经双臂的代价。好大的威风！看来我真是在山上待久了，没见过什么世面
，区区神经四大家族，屁大点势力，竟敢如此嚣张，还想掘我坟墓，诛我九族，这要让我爷爷……啊！哈<笑><笑>，老匹夫见到咱们，恐怕只能磕头下跪求饶，喊爹吧！啊！<笑><笑>再敢折辱我爷爷，我让你身首异处！喂，年轻人，当着主人的面打我的客人，真是不把我白家放在眼里。白家算什么身份，也配让我放在眼里？竟敢如此小瞧我们！<笑>请问，你是什么身份？名门？还是隐藏的贵族，哈哈哈哈哈！诸位，这个乡巴佬不过是跟叶家有几分关系，用叶家贵客的身份到处虚张声势，根本毫无实力。我当是谁给你的勇气？原来是叶家拿着鸡毛当令箭啊！你以为叶家很拽吗？就算是叶家的嫡女叶首儿，在我们四大家主面前。也不敢造次，一雪太太，我不想喧宾夺主，马上让这小子受了惩罚，从我眼前消失，否则的话，别怪我破坏了老祖宗的葬礼。快，不然等到龙王驾到主持葬礼，看到这小子在这祸乱，恐怕会降罪于我们。喂，白家龙尾天令，在，把这三个家伙拖出去，剁成肉酱。丢到海里，龙王驾到、啊！龙王奥特曼，斯密马塞，葬礼上出现一只小老鼠，我马上把它赶走。龙大人，今天我就用这家伙的血。祭奠我爷爷的在天之灵，吴占清，你神经管的不错呀！你看看，把这几大家族一个个养的生龙活虎、膘肥体胖的，还要掘我坟墓、诛我九族，放肆！竟敢直呼龙王名讳，我看你是活腻了！啊！吴占清，管教不力，只是白家和四大家族嚣张跋扈，你是压人，请孟先生惩罚。啊！我等等，他可是。混乱我白家葬礼的坏家伙，妹子不明白，你为什么要向他低头？给我闭嘴！你们都给我向孟先生鞠躬道歉。什么？给他鞠躬道歉？道歉道歉别让我说第三遍。道歉。孟先生，孟先生，孟先生，对不起啊！孟先生，你看如何弥补错误？他们想要掘我坟墓，诛我九族，你自己看着办吧。四大家族交出你们所有的财产，族人去往苦寒之地居住。一些妹子和白振东，赶出白家。我吞呢？什么？什么？龙王，你不是吃错药了？你虽为神经之祖，白家家事你管不着吧？龙王大人，我等可是神经的脊梁，难道你要为了这名不经传的小子自断命脉吗？龙王大人，这个乡巴佬到底是什么身份，值得你这样做？你们不配知道他的身份。恐怕是龙王大人有什么把柄在这个乡巴佬手里吧？既然龙王大人不能公断，我们也不会于衷啊。哼，您的惩罚恕难从命。龙王大人，您现在有假公济私之心，我劝您赶赶紧裁决这小子以正清罚，否则。我等豪族联合抗议，另立新主了。裁决他，否则另立新主。对，裁决他，裁决他。放肆！白振东，你敢带头逼宫？龙王，我不想再装了。我白家的实力比起你本就不遑多让，而且现在我等豪族联合起来，我们给你面子，叫你一声龙王；不给你面子。只不过就是个爬虫罢了。今天我们就拥立白家为新的神经之王，拥立白家为王，拥立白家为王。白家老祖宗已死，我。
我白振东继位白家家主，上任神经王座。白说，见到白家家主还不赶紧跪下？还有你，夏马龙，我倒要看看你还有什么遗仗。你继续。妄想，我死也不会尊重白家家主。白振东，还有你们在座所有人，四大世家，你们得罪了阎王爷都不自知，你们知道吗？这位真实的身份，知道吗？我管他是谁，神经之内，我就是王。七七的神经算得了什么？四大世家，神经双臂又算得了什么？大秦之内，隐身无数。你是豪族中至高的存在才是。少南也是豪族下，他要是什么隐士豪族，至高存在，岂会容我在此嚣张？等等，我接个电话啊。好，正主已到，终于不用再拖了。白家龙卫何在？把他们两个给我抓起来！干什么？龙卫，你们疯了吗？我才是白家之主，听我的。真正的白家家主已到，柔儿，柔儿，这，这，爷爷，我还以为我再也见不到你了。你受苦吗？爷爷给你撑腰，你们这对狼子野心的母子，还不赶紧跪下！<笑>老祖宗，你怎么还活着？老祖宗，这些都是误会。误会？你和白振东囚禁我数日，啊、想要将我饿死，这也是误会。若不是小凡派人把我救出来，恐怕我早已驾鹤西去了。啊！一邪，你竟敢囚禁谋杀老祖宗！知人知面不知心呐，一些妹子，为了篡夺白家权力，你真是不择手段呢！闭嘴！你们都闭嘴！既然计划已经暴露了，那我也没必要再隐藏了。老东西，去死吧！愚蠢的大秦人！你们必将受到一些家族的无限报复，等着吧！所有人都得死。妈，带我一起走。老祖宗，你饶了我吧！是那个一些美子让我这么做的。小凡，大印在你身上，你现在就是白家的家主，这个叛徒就交给你处置了。这个大印不是假的吗？一些美子那个才是假的。你打小我亲定的白家女婿。我怎么可能会给你假的呢？什么？这个乡巴佬，有什么权利执掌白家大印？是啊，四大世家和白家同气相连，同气连枝。这小子身份地位跟我们天差地别啊！您贸然让他掌权，恐怕以后会影响我们跟白家的合作吧？别自作多情，你们算什么东西？也敢在我们白家的事情上指手画脚？你们爱合作就合作，不合作就滚！这，老爷子，你可别想讨好我啊！这大印，我不要。小凡，就算我求你了，这大印收下吧。凭什么？凭什么我求而不得的东西，却要求着给他？没办法，这就是人与人之间的差距。大印我是不会要的，但是这个白眼狼，我可以替你收拾他。白家龙卫在，将白振东丢到大街上乞讨。派人日夜看守，不准乞讨钱财，只准讨饭为生。平日，你不是嚣张跋扈、恃强凌弱吗？如今，也让你尝尝受人冷眼、被人唾弃的感觉。带走。是。你们干什么？我才是白家之主，你们放开我！孟先生，那这些人该怎么处理？孟先生，我一看您呐，就知道您气质不凡。嗯呃，咱们是不打不相识嘛。啊、今晚的事情都是一邪美子和白振东蛊惑煽动，我这我们也是被他们蒙蔽了双眼，请您不要见怪啊。对对对，就是就是，是跟咱们没关系。刚才有冒犯孟先生的地方，还请您多多担待啊。担待？你都要掘我坟墓，还要诛我九族了，才让我担待。孟先生
，我们也是一时气愤之言。我陈家愿意倾尽全力满足您的愿望，请求您原谅我们。我谢家，呃，也愿效仿陈家。我马家愿把所有财产奉上，以表示歉意。你们是不是真的要倾尽全力给我道歉？那是，是我们四大家族向来是说一不二啊，一口唾沫一个钉儿。好。那就把你们的资产全部捐到贫困山区去，一分都不能留。什么？全部资产啊？开什么玩笑？孟先生，您这也太儿戏了吧！我们在商界出生入死，赚了这么多财富，您一句话就让我们全部捐出来？就是啊！<笑>你们刚才还说要倾尽全力，现在就食言了？我们说倾尽全力都是场面话，说白了，看在龙王大人和白家老祖的份上，还得礼让三分。没这二位的敬重。你个乡巴佬算个屁呀、啊！别不识抬举，撕破了脸，大伙谁都不好看。你们放肆！你们这群豪族是自寻死路。小凡，我先提前跟你声明一下，这四位傻子和白家没有一点关系。你可不要迁怒我们白家呀、嗯！我给你个面子，叫你一声孟先生，我劝你见好就收。不要赶尽杀绝！哎，我今天呀，还就要把事情做绝。你们这些豪族啊，动不动就以势压人，自以为拥有了无上的权利，视老百姓如蝼蚁。今日，如果你们主动褪去豪族身份，并且将自己的全部资产捐到山区去，我兴许可以留你们一线生机；要不然，我定对你们斩草除根。赔礼道歉可以接受，但是要上交全部资产。绝无可能，在座的诸位，谁会把半生的积蓄拱手相让？我也不同意。我尊你一声孟先生，是给他们两个面子。<笑>我们四大世家历经多年，根系深远，岂能轻可覆灭？你若执意与我们作对，那我们只能联合起来，让你就地覆灭。你们是高估了自己，还是小瞧了孟先生？孟先生可以在弹指间将你们的商业帝国毁于一旦。不要小凡亲自动手，只要他一句话，老夫愿意代劳。龙威，吩咐所有白家势力，五分钟之内覆灭四大家族。五分钟是不是时间太长？我可是有所耳闻，白家的实力不俗啊。什么事都瞒不过你爷爷的眼睛啊。好，就三分钟。上。虽说你白家是神经的商业大神，但要想三分钟内覆灭四大世家。我看这绝无可能吧？三分钟，天方夜谭。老祖宗，我看你是年纪大了，得了幻想症了吧？哈哈哈！哎，谁谁这是？喂，夏总不好了、啊！我们刚接到通知，我们这次所有的订单原材料都被神秘公司高价收购了。什么？马上要面临亿万违约赔偿！赔偿？这这不可能！夏总，还有一个坏消息，集团的股票崩盘了。啊啊啊啊啊万一马总，不好了，集团遭到了不明狙击。哎呀，陈总，不好了，集团涉嫌贪污，高层全被逮捕了。喂，张总，不好了，集团所有的资金被一个姓白的秘书给转移了。什么？就这样吧，剩下的人啊，我就不一一督促了，他们几个就是例子，你们好自为之吧。来人，把他们几个给我带走。廖凡，我也不藏着掖着了，这婚不结也得结，否则我就把你的行踪告诉你爷爷。老爷子，你够狠的！我狠？你一根手指未动，就将四大家族瞬间覆灭？怎么，我们家一叔哪点配不上你啊？一个不够，我答应你娶三个。反正你也是我们白家的女婿。爷爷。你还没问过我什么意见呢？对呀、啊，你有什么意见？三个不行，最多两个。白叔，我们当初说好的，我帮你争家产，你帮我退婚，你怎么说话不算数呢？我没有骗你啊，爷爷说，只有嫁给你，我才可以继承白家家产。哎，你们白家真是无赖。白叔，如果你非要嫁给了凡哥哥，那你只能做小，做小。那正宫是谁啊？当然是我了。柔儿，别开玩笑了。叶柔儿，你别妄想。哎呀，好了好了，这件事啊，我说了算。这是在我们白家。一叔，今晚
，就入洞房。婚礼明天就举行。这这，叶姑娘，你也不用争什么正宫了。哼，干脆你们两个一起服侍了凡，不论大小。呃，老爷子，这么多隐士豪族，你为什么非要揪着我不放啊？孟家家大业大，奥利北省隐士豪族之首、呃，我不盯着你，盯着谁呀、啊？哎，老爷子，我实话跟你说吧，我这次下山就是为了退婚的，结婚不可能。廖凡，我求你了，娶了舒儿吧，不然我们白家就完了。老爷子，你这是什么话呀？我不娶一叔，你们白家就不过日子了。再说了，我帮你介绍几个隐士豪族嘛。一叔和南省王家的嫡子王天霸。也有一段婚约，不嫁给你，就要嫁给王天霸。要我嫁给他，还不如让我去死。南省王家，是近来刚刚称霸南省的隐士豪族，号称南省之王。现在与孟家并称南王北孟，他们最近在俗世很活跃，许多俗世势力争相加入王家。江湖传言王家要一统大秦。老祖宗，你竟然同时跟两大隐士豪族联姻！你就不怕王家和孟家同时降怒于你？这王家明知道艺术有婚约，但也强行逼婚，我不答应，他就打断了我的腿。王天霸就是个畜生！王家竟然如此猖獗！眼下只有嫁给你，不然王家一定不会放过我们。王家知道我与你有婚约，还要强行娶你，这分明就是挑衅孟家，想在世俗立威。别怕，这个事儿我来帮你。只要你帮白家解决了这件事，你和一叔结不结婚，我就不干涉了。啊，好，没问题，老爷子。廖凡哥哥，你别冲动。现在王家与孟家平分秋色，不能小觑。平分秋色，笑话。是时候该让孟家展示真正的实力了。大哥，嗯，出事了。怎么了？我姐和苏千羽被绑架了。什么？快说，秦王那小子现在在哪儿？不说，你别他妈以为你加入了王家，你就可以为所欲为，赶紧放了我！<笑>谢星城，你怕是没搞清楚状况吧？三巨头统领云天的时代已经过去了，现在是王家称霸南省，<笑>并且任命我为云天市的三把手。你拿什么跟我斗、啊？告诉我，那小子现在在哪儿？我不知道。嗯、<笑>好。千羽，那你说，滚开！且不说我不知道他在哪儿，就算我知道，我也不会告诉你的。那你就去死吧！放开他！要不是让我来，林青燕，我告诉你，我早就通知孟小凡跑路了。你这辈子休想找到他！好啊，既然你想死，那我就成全你。住手！住手！有骨气！我还以为你一直要当缩头乌龟呢。放了他们，我可以饶你一命。好大的口气，也不看看自己几斤几两。今天我有两大高手坐镇，你拿什么和我斗？廖凡哥哥，这两个年轻人就是杀手排行榜的新秀，一出山就霸占了杀手排行榜的第二、第三。你多加小凡，不用担心，光天化日之下，他们没有这个勾当杀人。这个世界上还没有我不敢做的事。林千阳，你这是在玩命！玩命！我玩命的人是你，你阻挠我得到苏千羽在先，之后又让我在拍卖会上出丑。我告诉你，如今我已经背靠隐士豪族王家，成为云天第三把手。你欠我的，我今天全部要讨回来。区区老三就让你激动成这样？原来如此，林千阳，你可知我跟你表叔是什么关系？我不想伤害自己人，你现在就放过他们，我可以今晚不救，要不然我要你狗命！<笑>自己人，你怕不是被我杀了来跟我攀亲戚吧？子渊，杀了他！卓儿，你先离开这儿。嗯。<笑>小子，你还真有些本事，我让你三拳。我劝你别耍威风，我出手
，可是会死人的。还真拿自己当根葱了。只要你在三圈之内打动我，我当场自裁。嗯，哈哈哈哈哈！五拳，我就让你五拳。我的意思是，我只用五成功力。<笑>小子，你可知当世第一杀手隐血狂人嚣张是谁啊？莫非是你？我和紫云前去挑战他，他全力轰了紫云一拳，然后，然后，然后他筋脉寸断，被紫云一脚脚的踩死了。那是他菜罢了。既然你们这么自信，那我就给你们露一手。站好了，我这一拳可是会把你打飞的。来吧，嘿，哼，嗯，嗯，嗯。哈哈哈哈哈！手真的疼不疼啊？你这小子的硬气功又进步了。你耍赖，我还没准备好呢。哦，我也没使劲，疼吗？不疼，一点都不疼。那就好，我再来一拳。慢着，太师兄，不然这一拳你来吧。我来就我来，废物。小子，别怪我没提醒你，你这一拳打过来。可能会筋脉寸断。那我来了，来吧，准备好了啊！等一下，太虚兄，我建议你直接开金钟罩。金钟罩，对付这种小喽啰，还用得着金钟罩？开吧，我害怕你以后没机会开了。对对对，开开！太虚，让这个乡巴佬好好见识见识什么叫绝世神功。既然少主发话了，那我就勉为其难的展示一番。金钟罩，嘿，嘿，金钟罩，呵，这，啊，你不是说不疼吗？老子金钟罩碎了都挡不住，我当然不疼，所以才让你来。看来还是退步了呀，这一拳竟然没打死。废物，要你们有何用？小子，你究竟什么来头？竟然能破我们的铁布衫！这小子绝对有蹊跷！蹊跷个屁呀、啊！别忘了我们的三拳之约，你也不用装不疼。我那一拳啊，打碎你的肝，所以不疼是假的。现在我赢了，你们不用自裁，放过他们两个，咱们就算两清了，如何？放屁！我们根本就不痛，嘴硬是吧？那就再来一拳。你，太虚兄，我最近闹肚子呢，呃，你再去受他一拳，让他们见识一下铁布衫的厉害啊，好不好？不不不，还是你的铁布衫厉害，还还是你来吧。够了，够了，废物！孟了凡，现在人在我手里，你没有资格嚣张，赶紧给我跪下，要不然我让他死在你面前。我是你师爷。我要给你跪下，你可受不起，还是想占我便宜？哎，我跪！慢着！表叔，你要给我做主，我闭嘴！表叔，你打我干什么？你是要把天都捅破吗？还不赶紧跪下，给你师爷道歉！师爷，什么师爷？孟家三代弟子李报国，编号九五二七。恭迎师尊大驾光临，起来吧，表叔，你给这小子磕头干嘛？闭嘴！这位可是我的师傅，你的师爷。再出言对师爷不敬，别怪我废了你。不可能，这不可能！他就是李报国的师傅，难怪这次我们可是踢到铁板了。这哪里是踢到铁板，这明明是踢到太和金上了。杀手太虚，拜见前辈。杀手紫云，拜见前辈。我们有眼不识泰山，不可能，不可能。九五二七李报国，到。三代弟子李报国，编号九五二七，请师傅指示。子不教，父之过。你的侄儿，嚣张跋扈、行事乖张的胆大妄为，该当何罪啊？报告师傅，懈怠渎职，有亏教诲。我今后定严加管教，如若再犯，就地格杀。请歃贤盟誓，以表心意。好，不愧是我的徒弟，有魄力。
。他，你打算怎么处置？高压训练三年，俯卧撑，每日三百，深蹲两千，五、嗯、十公斤负重，十公里，以正心性。别，不要说，我我俯卧撑一个做不了，三百个得作死我呀，更别说深蹲两千，负重十公里了。什么？一个都做不了，这可、个、不行。啊。呃，每天俯卧撑再加两百。有你们监督，每天啊把他锻炼拍成视频发给我，做不完啊就不能睡觉。是是，前辈前辈啊，你可以不服，我做，我做还不行吗？没事吧？你没事吧？我以为要完蛋了。哎，好了好了，没事了。谢谢你救了我们。哎，请成。李八国，李八国，我问你，王家统领南省各市，是要向孟家开战吗？师傅，我只是王家的一个马前卒，这些事情我不敢说。但若王家对孟家还存有敌意，我就立马退出王家。好。别紧张，我有事要告诉你。什么？你让我去杀？孟家已逝已久，是时候该在氏族立威了。好，我立报国，甘效犬马之劳。嗯，后天，王平霸将举行云天盛宴，届时会邀请南省各路豪强庆祝王家统一南城。这样，你去至尊邀请他，走一趟，我们可以直接进去。云天盛宴将是孟家向南省立威的绝好时机。好，不要暴露我的身份。明白。哎，先生，哟呵，这不是白家那位贵客吗？怎么了？现在就会跟在女人后面吃软饭了。哎，你们两个不是被清算资产了吗？怎么还能在这儿叫嚣啊？小子，你要搞清楚情况。现在尹氏豪族王家出世，掌管云天，我们俩已经被王家重新启用，回归云天上流了。好狗不挡刀，安家海，这么着急走啊？我们还有账没算完呢。趁我还有耐心，都赶紧给我让开啊！你以前跟着叶家和赵进，吴家虎威也就罢了，我倒要看看你今天有什么底气，在这儿嚣张。我们白谢两家就是他的底气，你们二流城市的二流家族，也敢在这里？叫嚣，那都是往日风光罢了。跟王家这种隐士豪族相比，你们算屁呀、啊！王少爷已经一统南省了，下一步剑指北省神经，那也是指日可待了。那要照你这么说，你们还抱了一条大粗腿。小子，三十年河东，三十年河西，你现在只要乖乖的跪下，给我们磕头，我们以前的恩怨就一并勾销。否则，明年的今天就是你的。跪下还是你跪吧，我的腿太硬。恐怕跪不下去，这可由不得你！你们是要造反啊！你们是要造反啊！谢彪、谢倾城，嗯，你们想捣乱会场吗？捣乱会场的是你们，我大哥为什么不能进啊？这可是南省豪族盛宴，他可乡巴佬拼什么进去？就凭这个云天盛宴的秩序由我谢家掌管，这谁能进去？我说了算。小凡。你就大胆的进去吧，他们没有这个胆子拦你。哎哎，就算是你们谢家掌管秩序，那也总要讲个规矩吧？要知道要进云天盛宴是要有邀请函的，这乡巴佬还有吗？对呀、啊，难不成你们叶家想寻思，这可是王家邀请南方豪强的盛会，你要是把这个小子放了进去，那你们谢家担待得起吗？大哥。不就是邀请函吗？等着，要知道云天盛宴的邀请函，那可只收与豪门与贵胄的。你这个乡巴佬也配？他要是有邀请函，我星南马上到厕所吃饭。<笑><笑>在这儿呢，那赶紧去吧，别再吃不上热乎的呀！啊，这，赶紧去吧，厕所那还热乎着呢。啊，你怎么可能会有至尊邀请函？你好大的胆子！至尊邀请函可是只授予隐士豪族的，你可知道造假的后果？真的假不了，假的也真不了。我为什么要造假呢？啊、真的是有云天之主的亲笔签名。哎、啊
，谢彪。王家举行云天盛宴，招待各方豪族，持至尊邀请函者，即为云天盛宴的贵客。这两个不长眼的东西，对持至尊邀请函的我们，竟然百般侮辱，你们简直是抹黑了王家的脸面。你们谢家掌管盛宴的秩序，难道就坐视不理吗？大哥，我懂。来人，谢彪。你我都是为王家办事，别太过分了。谢彪啊，让你小弟啊抽出皮带，给他俩松松皮就行了。你们干什么？我看谁敢动！哎，冰冷来，冰冷来！孟了凡，你给我等着！孟了凡，哎呦，干哥，你们先进去，走吧。该去会会王天霸了。三位曾经都是神经四大世家的掌舵人。如今弃暗投明来南省，与我一同为王家效力，实在是明智之举。赵老板，客气了。我三人在神经，再斗在白家，一个叫孟什么凡的男人手里。如今王大少愿意重用我们，我等感激不尽，只等王大少统一南省，剑指神经，就是我们报仇的时候。怎么，你们也与孟小凡有过节？你也认识孟小凡？何止是认识。我跟他不共戴天。三位放心，如今你我有王家作为靠山，神挡杀神，佛挡杀佛，区区孟小凡和白家，早晚让他们臣服于我脚下。好，来。哇、哦，云天盛宴的酒杯竟然是水晶的，多扔几个带回去。妈，干什么呢？再这样，我下次不带你出来了。哎，你别管我，你赶快多去认识几个富二代。妈。我已经有小凡了，那孟小凡哪里能跟这里的富豪名流比呀、啊？听话，快去啊！我看看有没有别的好东西。啊、臭婊子，没长眼啊！你没长眼啊！明明是你撞了我，还洒了我一身酒。这么说，我是故意的啦。你是撞了人就该道歉，而不是在这里胡搅蛮缠。明明是他撞了我，为什么要我道歉？就凭赵老板现在是云天的权贵，而你不过是一个小小的服务员。我不道歉。没有人可以忤逆我，我要你道歉。妄想。你这种女人我见多了，只不过想通过这种方式吸引赵总注意。对，确实有几分。说吧，一晚多少钱？滚开！给不要脸！哼<笑>！是你？原来又是几个老熟人啊！你们一群男人欺负一个女人，不要脸的功夫又长进不少啊！我没去找你，你倒自己送上门来，那就新账旧账一起算了。还有我们，孟小凡，数日前在白家，你如何欺辱我们？今天，我们就让你数倍偿还回来。好，好，好，怪我当时心太软，没有当时处决你们几个。就依你们所说，新账旧账一起算，我让你们数倍偿还回来。孟小凡，你狂什么狂？也不看看自己在什么地方，这是我的地盘，我背靠王家，除了云天之主，我便是云天唯一真神。你一个吃软饭的东西，你拿什么跟我斗？那我就把你老子赵进叫过来，让他呀再给你松松皮，如何呀？你少闹他要，今天你和你那女人都得死，谁也拦不住。别跟这小子废话了，请那两大高手现身吧，好好折磨折磨他。给咱云天盛宴助助兴，好，到你们表演了，秘密武器。啊，就是这小子，动手吧！两位先生，就这小子，动手吧！紫云太极，你干什么呢？可以动手了，没听见吗？听见了，但是打不过。什么？你开玩笑呢吧？王家养你们这么多年。花了这么多钱，你们没动手就说打不过？哎呀，别废话，赶紧上，赶紧上！前辈，前辈，林千阳最近表现不错，每天都能按时完成训练。您放心，我们一定认真监督。做的不错
，你们可以回去了。谢谢被夸奖，走走。哎，赶紧回去把孟小凡弄死啊！你想死，别拉着我俩。走走。哎。做的，快回来！孟小凡，你赶紧给我滚下来！孟小凡，你赶紧给我下来！哼，一张椅子而已，何必大惊小怪的？孟小凡，你真是不要命了！这云天圣夜，就是为了庆贺王大少一统南省之功，而这张椅子就是专门为王大少，象征着南省。你什么样的身份？你敢将这脏屁股放上去？这椅子还挺长，等他来的时候呀。我们俩可以起一起。放屁！王大少千金之躯，帝王之命，你这种身份低贱的东西，怎配与王大少同坐？今日，你这白家之事力压我等权贵，如今自信心膨胀，竟然借阅王大少的宝座，这下几千个白家也救不了你了。你们口口声声说我吃软饭，说我借势白夜两家，可你们有没有想过，堂堂神经双臂？为何要帮助我？这不很明显吗？白夜两家的客人，肯定是为了维护家族的声誉，配合你表演。白家老祖宗，甚至不惜联合龙王伪造你低调隐世豪族的身份。只可惜，无论你再怎么虚张声势，你身上那副底层人的做派和腥臭味，令让我等贵族嗤之以鼻。说得好，可惜啊，你们说的全错。你还真是死鸭子嘴硬！来人，给我把他拉下来，双腿打断，我倒要看看他嘴到底有多硬。慢着，你们知道他是谁吗？逆子，你非要把赵家拉下死路不成？爸，你怎么又来捣乱啊？赶紧回去！赵老爷子，赵公子一心为了赵家，若不是他眼光非凡，押宝王家，你们赵家……恐怕早就在云天沦落。你是个什么东西？老子教儿子还用得着你这种丧家之犬来管吗？你真是虎落平阳被犬欺，龙有浅滩遭虾戏。一个区区二流家族，竟敢侮辱我四大世家！老头子，要不是看在赵公子的面子上，今日你走不出云天盛宴。区区四大世家，就以龙虎自比，你们。就是下犬，真正的龙虎至尊，在这儿。对不住啊，我爸他痴呆已久，常常胡言乱语，我这就让人把他送过去。小子，我在救你的命呢、啊。孟先生，逆子屡次犯你，老夫教子无方，请您见谅啊。您在惩罚的时候，一定要饶犬子的狗命啊。另外。恕我今天没有隐瞒您的身份，我愿意献上赵家百年基业作为补偿。无妨，本来我的身份今天也是要公布的。那个孟家，莫非是隐世的？我早就打听过了，隐世孟家的那位少主现在人在国外呢。爸，你非要把赵家的脸都丢光吗？赵天，你应该庆幸你有一个好的父亲。还装起来了？来人，给我把他从宝座上拉下来，做成肉酱。别再执迷不悟了，那可是隐世豪族王家，绵延百年，势大根深，弹指间便可覆灭半个大秦。你确定你为了这么一个小子，得罪一个庞然大物吗？庞然大物，俗人混为，王家能统一南省又能怎样？剑指神经又能如何？还不是都掌握在孟家的五指山吗？老头子，他不可能是孟家那个人。如果他真是孟家那个人，他早就用一身权势镇压我等。他到现在都不行动，因为他根本就是外强中干，装强作势罢了。我只是呀，在等一个震撼你们的契机。别再给自己找理由了，再完美的谎言也会有露馅的那一天。老头子。你我虽是父子，但你执意决定一条道走到黑，那我就不能过分愚孝了。来人，给我把这个老头子给我拖出去！逆逆子，放开他！王大少来了，神经双臂携北省豪族前来恭贺
，孟家少主入室。神经双臂，携北省豪族前来恭贺。孟家少主入室。神经白家掌权人白风道，拜见孟家少主。神经叶家掌权人叶柔儿，拜见孟家少主。明天谢家掌权人谢倾城参拜孟家少主。东山圣家掌权人圣明参拜孟家少主。北河龙家掌权人龙氏参拜孟家少主。北省豪族共参孟家少主。少主千秋万代，万代无双。这不可能！拜见孟家少主,少主、呃。看，你看还说没有？都起来吧。啊、看到没？看到没？我说了，我女婿是个大人物。哼！这不可能！孟小凡，这……哎，这一定是你找的群演。哎，纠正一下，我叫孟了凡。不过有句话你说对了，这些啊，还真都是我找的群演，一百一天可贵了。少主说笑了，这些豪族日进亿万，断不能为了一百块来当群演。今日能聚齐这么多人，还是少主的功劳。我不信，我，他们确实都是北省都霸一方的豪族。那又怎样？这里是南省汪家的地盘，来人。把这些北省全部打压出去！来人，把这些北省的全部打压出去！你莫非想与整个北省为敌？是又怎样？我要引誓王家做靠山，王大少，下一步就是剑指神经，脚踏北省。到时候你们都是我脚下亡魂。果然是无知才是你无畏。俗世之人不懂引誓豪门的真正实力。王家近来突飞猛进，确实很强，但比起孟家还是差远了。你们少胡说八道了，不懂王家势力的是你们。到时候，等王少爷来了，包括你也得跪下求饶。孟家绵延虽长，却已垂垂老矣。王家崛起迅速，已然合并南省，有一统大秦之势，所以王家才是未来豪族真主。别跟这些人废话了。王大少马上就到。孟了凡，即便你是孟家少主，又怎样？今天我就擒贼先擒王，把你献给王大少，这样王家一统大秦豪族就指日可待了。<笑>我发现你们还真是傻得可爱。我孟家久离俗世，你们王家就迫不及待的在我眼皮子底下搞事情。如儿，李报国来了吗？到。少主，我我我少的头。少主，孟家三千黄级高手合围王家之时，王家老主亲自出关整顿王家，他让我转告你，称霸南省之事，就为王天霸一人所为，与王家本部无关。王家愿向孟家俯首称臣，割让南省部分势力，并献上王天霸之项上人头，以正成心。王家老祖宗啊，是条老狐狸。但王家发生这么大的事，他不可能不知情。黄天霸不过是一个明面上的替死鬼罢了。你去告诉他们，让他们王家管好自己的后人。如若再敢试探孟家实力者，让他老祖宗提头来见我。是，李总，李总，李总，李总，这是这是假的，对不对？不可一世，豪门，王权，怎么可能被轻易击败？我刚刚说的很清楚。孟家三千高手刚刚抵达王家，王家老祖就举着王天霸的头颅跑出来，跪地投降。王家确实没有被打败，他只是在孟家的绝对实力面前臣服。记住，永远不要妄图挑战隐氏家族的权威，尤其是台上这位，他将是未来大秦境的唯一的真身。嗯、孟少主，我求求你，饶我一条狗命！你这么说，饶命！可不敢啊！我这个土包子，怎么能受得起你们这些名流士族的跪拜呢？别让我身上的腥臭味熏到了你们
，您大人有大量，就不要跟我们这些小人物一样计较。小人物，背靠隐士，豪族王家，差点吞并南省剑指神经的角色，你说是小人物？爸，爸，我错了，我不是人，我这儿是。你帮我向少主求求情吧，少主，赵天的，赵静，你爱子心切，嗜毒情深，我可以理解。念在你曾为孟家抛头颅洒热血的份上，我可以再饶他最后一命。但是，死罪可免，活罪难逃。把他囚禁于荒山，什么时候种够五十万棵大树，什么时候再放出来？至于你们三个。至于你们三个，白家老爷子，他们三个就交给你了。对他们的惩罚比赵天只重不轻，我不想再看到他们三个。交给老夫，你就放心，我整人的花样多着呢。诸位，孟家向来低调，但这次是王家公然挑事，妄图破坏我孟家长久维持的世俗秩序。我便只好现身，肃清海河，以正孟家之名。我孟了凡在此告诫南北两省各姓豪族：如若再有像王天霸一般挑战孟家权威者，杀无赦！杀无赦！杀无赦！谨遵孟家少主教教会,教教会。赵天，你干什么呢？快起来！就这小子，偷取至尊邀请函。婚金的云天盛宴，还让谢彪打我们，快让别人把他赶出去啊！就是他，给我把他拿下！哎呦，来，把这两个拖出去，给我打一顿！哎呦，赵天，你疯了！赵天，你疯了！啊，蓉儿，怎么了？了凡哥哥，爷爷杀过来找你了。爷，爷爷，了凡哥哥，你等等我。站住！你们别在这儿堵我呀，待会儿被我爷爷看见了。你可以去我家郊外的独栋别墅呀，这样爷爷就发现不了了。廖、哦、凡，还是去我家吧，百姓家最不能言情重。廖、哦、凡，你去哪儿我就去哪儿。哎，廖凡哥哥是我的，他得跟我走。说说、嗯，你要去谁家住？我谁也不跟谁，我还要着急找第三个未婚妻，找他退婚呢。蓉儿，你找的是谁了吗？当然，你先跟我走。哎，哎哎哎哎，等等，你们在这等我啊。等我找到第三个未婚妻，咱们就一起去梦想，然后找我爷爷退婚。退就退！哎呦，哎，你这渣男！我们也算是数一数二的大美女，你就一点都不心动吗？谁叫我放荡不羁，爱自由呢原来这就是隐士的孟家古宅啊！果然气派。辛苦了，了凡哥哥。你们记住啊，一会儿无论我爷爷不论怎么说，你们都要坚持、坚定的跟我退婚，明白？你放心吧，我们不会热脸贴冷屁股的。哎，我不是这个意思。就是，我们又不是嫁不出去，你不想娶。我们还不想嫁呢、啊！你们各位美女，我孟了凡实在是无福消受。我在此啊，祝各位以后另谋家婿啊！别说这些骚话了，赶紧进去道歉吧，我们稍后就来。行，你们等着我啊！爷爷，爷爷，爷爷。我回来了，你也还知道回来呀？逃婚逃了三个月，要不是看在你处理王家的事上有功，非打断你的腿、哎哎。爷爷，你别生气，气到伤身啊！这次下山我不是为了逃婚，我是为了跟那几个未婚妻见见面。你想啊，爷爷，作为未来的孟家家母，那总不能贸然选择吧？总得跟他们提前见见面，做个了解吧。算你小子够聪明，那你看的咋样？呃，爷爷挑的人，那自然是贤妻良母，貌美如花。但可惜，爷爷，他们都看不上我，不想在咱们这山上生活。你小子长得也算有人样，怎么可能看不上你？真的，爷爷，你不信你问他们，他们都在外面呢
，他们都瞧不上您孙子，想联合起来一起上门跟您退婚。爷爷，我也想早点给您生个大胖孙子，但可惜郎有情妾无意啊。哎，可惜，我也想跟他们结婚。原来你这么想结婚啊？嗯、那我们就不退婚了。嗯、你不。原来你这么想结婚，那我们就不退婚了。你，嘉凡哥哥，既然如此，那我也就只好同意这门婚事了。爷爷，爷爷，爷爷，你们你们爷爷，爷爷，爷爷，你真年轻，你看我们这几个是不是都很漂亮啊？我不结婚。爷爷，您身体还健康吗？<笑>既然如此，那我也就只好同意这门婚事了。我也同意。我没说同意啊。那我勉强同意好了。我，那我们一起吧。好，姑娘们，那就一起结婚吧。好呀，好呀，好呀。好呀<笑>哎哎，你怎么了？怎么了？嗯、啊？哎哎哎，怎么？是人工呼吸吗？人工呼吸，哎哎哎哎哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，